നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീഡ് സാറാണ് അന്നേരം ഫിസിക്സ് നമ്മൾ നാല് ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അന്നേരം അതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കയറാം ഒന്ന് ഇന്ന് ഏഴരയ്ക്ക് മാതൃഭൂമി ചാനലിൽ ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളതിനകത്ത് മാഷം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം വേറൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്കും ഗ്രീസ് മാറും ഒക്കെ വരുന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രതിഷേധാത്മകമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് സർക്കാരിനകത്ത് കാണിച്ചത് വേറൊന്നും അല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും കുട്ടികൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാ എൻ എസ് എസ് എൻ സി സി സ്കൗട്ട് ഗൈഡ്സ് എസ് പി സി കെ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ പരിപാടികൾക്ക് ഇത്രയും സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള പരിപാടികൾക്കെല്ലാം ചെയ്ത് ക്യാമ്പുകൾക്കും പോയിട്ട് ഗ്രേസ് മാർഗ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന നീതികേട്ടിനെതിരെ പോരാടുന്ന ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാനും സംസാരിക്കുകയും കാണും മാതൃഭൂമി ചാനനകത്ത് അന്നേരം കാണുക അന്നേരം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികളോട് ഗിരീഷ് മാഷ് തിരുമ്പി വന്നിട്ട് എന്ന് സെല്ല് ഓക്കെ പവറായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പല ക്ലാസ്സുകളിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുന്നില്ല പല കുട്ടികളും അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ വട്ടം ദിവസം സുവോളജിയുടെ ഒരു അടിപൊളിയൊരു ക്ലാസ് സുവോളജിയുടെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് വൈസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോയിട്ടില്ല അത് പ്ലേലിസ്റ്റിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദിവസം പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക എപ്പോഴും പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് മാത്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ടൈം ടേബിൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പഠിത്തത്തിൻ്റെ റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് തീർത്തരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന അധ്യാപകനാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട അന്നേരം നല്ല പവറായിട്ട് മാസ്സായിട്ട് നെവർ റെവർ ഗീവ് അപ്പ് തോറ്റു കൊടുക്കരുത് ഒരു കാര്യത്തിലും കേട്ടോ ആ രീതി നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നേറണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കാണും പഠിക്കുന്നതിന് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസുകളും പറയരുത് പഠിത്തത്തിൽ ഉഴപ്പം എന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പറയുന്നത് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ നാണം കിട്ടുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏ അന്നേരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഇനി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം പിന്നെ ഡയമെൻഷൻസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കെ ജി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂഡ്സ് തന്നെ അരച്ച് കലക്കി അങ്ങനെ പലരും ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്യാം പോരെ അതായത് അതിനകത്തുള്ള സംശയം വേണ്ട ബാക്കി എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ അതിന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നാലും പോട്ടെ ചിലവരുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അതും പഠിപ്പിച്ചേക്കാം പിന്നെ മോഷനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാട്ട് പാടി പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കും ബിസിനസിനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പായിട്ടും സംശയം വേണ്ട അന്നേരം എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്ത് പോകാം നേരത്തെ ഉള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ജയിപ്പിക്കും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട യു സർ മതി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ജയിപ്പിക്കും നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് വിളിച്ചെടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും അന്നേരം ഇന്ന് മോഷൻ്റെ പ്ലെയിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതുകൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പല സ്കൂളുകളിലും ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷവും പല അധ്യാപകരും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അതൊന്നും പഠിച്ചു പോരാം മൊത്തവും പഠിക്കണം ഏ അത് ടീച്ചർമാർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഫോക്കസ് ഏരിയ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർഗാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് മാർഗം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മാർഗം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അർത
these quantities have only magnitude but no direction ee quantities ne magnitude maatre ullu endilla direction illa magnitude nu parney kanyal alavu direction avana disha alavu undu disha illa magnitude maatrame ullu direction illengil anganulla quantities ne parayna perana scalar quantities these quantities have ende kootathil padichu ponam these quantities have only magnitude but no direction and these quantities are called these quantities are called scalar quantities example very important aanu oru one example parayya mass temperature mass temperature distance idellam scalar quantities okku onnu vyaktamaakki tharam mass ivam ningal alle njan oru hospital il chennu ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം ഡോക്ടർമാർ പറയും അതുകൊണ്ട് ആ വി മെഷീൻ കണ്ടിട്ട് പോയി ആ വെയിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി എന്ന് പറയും അന്നേരം വെയിറ്റ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് മാസം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാസം ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു എന്നിട്ട് എൺപത് കിലോ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുമോ താങ്കളുടെ മാസം എന്ന് പറയുന്ന എൺപത് കിലോ കിഴക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമോ ഇല്ല കാരണം മാസ് ഒരിക്കലും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡെ പറയത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഡയറക്ഷൻ പറയത്തില്ല ം മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പറയുമോ ഇല്ല അന്നേരം മാസ് ടെമ്പറേച്ചറ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഏതാണ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു സാധനം എന്നറിയോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കയറി കുത്തി വരയ്ക്കുക ഗിരീഷ് സാറും അന്നേരം ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ വരയ്ക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കും അന്നേരം ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അന്നേരം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവൻ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അന്നേരം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്നേരം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വൈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അന്നേരം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയാമോ Electric current is a scalar quantity because it does not obey vector laws of addition. Chumma da illa, vector in the laws obey in illa. Bakke ullu illa obey in ondu, vector in the laws obey in illa. Electric current, korachu adhiya prasangya. Current ayadu ondu chiri. Inda ana, nyan illa ngon da, enikke illa agum, enna ullu rahangaram electric current ondu. It does not obey vector laws of addition. Associative property, distributive property, commutative property. Itak yana laws on oran. E laws on obey yato ondu ana, even a eadu quantity ila aki pittu thiri kinne scalar quantity. Enderan sinim chowi kinder kusit ana, electric current eadu quantity ana scalar quantity because it does not obey vector laws of addition. Clear? Then we go to vector quantities. He said, these quantities have both magnitude and direction. Magnitude and direction on the gill, a quantity is in the middle of the world. Vector quantity is in the world. That is an example. Aana. Force, displacement, velocity. This is an example of vector quantities. Then what are vector quantities? These quantities have both magnitude and direction. Magnitude and direction are the quantities in the world. വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെലോസിറ്റി ഇതെല്ലാം ആക്സലറേഷൻ ഇതെല്ലാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പക്ക 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 നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെ സ്കിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു തരാം ട്രയാങ്കിൾ ലോ വെക്ടീസ് പാലോഗ്രാം ലോ വെക്ടീസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂട്ട് റൂട്ട് ആർ ഇസി റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട നമുക്ക് നല്ലതല്ലേ അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഡീഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് വേണ്ട സബ്ട്രാക്ട് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വേണ്ട അഡീഷണൽ വെക്ടേഴ്സ് വേണ്ട മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വേണം അവിടെ സ്കെയിലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ക്ലോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടി പിടിച്ച് നിർത്തും അടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് റെഡി അയ്യോ കൈ വയ്യ ഓക്കെ വാ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സോറി കേട്ടോ വഴുതി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ത് രസമായത് പഠിക്കാൻ അല്ലേ ഫിസിക്സ് എന്ത് രസമാണ് അല്ലേ 
നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് എന്ത് രസമാണ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവനെയൊക്കെ വലിയ പാടാണ് പാടാണെന്നൊക്കെ പ്ലസ് പ്ലസ് ചോദിക്കും നമ്മൾ നൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒതുക്കുമല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് വെക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്ട് ഓർ ഡോട്ട് പ്രോഡക്ട് അടുത്തത് വെക്ടർ പ്രോഡക്ട് വെക്ടർ പ്രോഡക്ട് ഓർ ക്രോസ് പ്രോഡക്ട് ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് എല്ലാം വളരെ ആവശ്യം കേട്ടോ ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില്ലറ പ്രോബ്ലംസ് അല്ല നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഇവൻ്റെ സംഭവം ഇച്ചിരി തീവ്രമായ കാര്യമാണ് സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ടു വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൊസൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലായില്ല ആ അല്ല സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടു വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൊസൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് വെക്ടർ എയും വെക്ടർ ബിയും സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്തു നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഡോട്ട് ആണെന്ന് തോന്നണം അന്നേരം ഇതെങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ഈ ആരോമ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന തന്നെ വായിക്കുന്ന പേര് വെക്ടർ എ എന്നാണ് കേട്ടോ ഡയറക്ഷനൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെക്ടർ എ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ഇതോർത്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ടു വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൊസൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ടു വെക്ടേഴ്സ് And cosine, cosine on a cosine angle, cos theta, cosine of the angle between the number and the theta. It is a product of magnitude of the two vectors. If it is a direction, it is not a direction, it is not a magnitude. It is a direction, it is a magnitude, it is a magnitude, cosine of the angle between them. A can be a equal angle, theta. And then we will use the equation. Vector a dot b is equal to a b cos theta. Very, 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 very important equation. Now, what is the product of the scalar product of the dot product? It is defined as the product of the magnitude of two vectors and cosine of the angle between them. That's why it's very easy to say that vector product or cross product. It is defined as the product of magnitude of the two vectors. and sin of the angle between them ipo ningge ende pidutham kitti metinathu cosine aanengil cos theta aanengil ivada sin theta aanu adare it is defined as the product of two vectors magnitude product of the magnitude of the two vectors product of the magnitude of the two vectors and sin of the angle between them sin ennu parayumba adin spelling s i n e na cosine ennu parayumba c o s i n e aanu she ezhudumbo vector a cross product alle andare cross vector b equal ab sin theta it's clear crystal clear ah poduma super ay pod nara vector product and cross product endana it is defined as the product of magnitude of the two vectors and sin of the angle between them vector a cross vector b is equal ab sin theta nara better ne ningal odikkam better ningal uttaram parayuga vector a dot vector b എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എ ബി കോസ് തീറ്റ വെക്ടർ എ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി എ ബി സൈൻ തീറ്റ അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്കെയിലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കണം വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാച്ച നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്ടൈലാണ് സില്ലറയല്ല മൻ പ്രൊജക്ടിൽ എന്തെന്ന് പഠിക്കണം ബോഡി പ്രൊജക്ടഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ വിത്ത് ദി ഹോറിസോണ്ടൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഹോറിസോണൽ റേഞ്ച് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം റേഞ്ച് ഓ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം പക്ഷെ ഉറപ്പിക്കാം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊരു വീഡിയോ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ടും എല്ലാം ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ അടിച്ച് അങ്ങനെ നല്ല പവർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി നല്ല പോലെ പഠിക്കണം കേട്ടോ നിർത്തുന്നു ബാബായ് സി യു ഓക്കെ വാ